ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നല്ലേ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു നഴ്സിംഗ് സമൂഹം വളരെയധികം ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് വിദേശം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞാലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളായ യൂറോപ്പിലെ ഇംഗ്ലണ്ട് അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ കാനഡ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കടമ്പകൾ ഇനിയും കിടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി കിട്ടി കയ്യിൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് നഴ്സിംഗ് ജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കടമ്പ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്നതിന് അവിടുത്തെ ഭാഷ നമ്മൾ വശമുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന എക്സാമുകൾ എഴുതണം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒ ഇ ടിയും ഐ എൽ ഐ ഇ എൽ ടി എസും ജർമ്മനി പോകണമെങ്കിൽ ജർമ്മൻ ഭാഷ പഠിക്കണം ബി വൺ ബി ടു അതേപോലെ ഏത് രാജ്യങ്ങളിൽ പോകണമെങ്കിലും അവിടെ അവിടുത്തെ ഭാഷ പഠിക്കണം എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നഴ്സുമാരും യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യു കെ ആണ് ഇപ്പോൾ കാരണം കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒ ഇ ടി ഒ ഐ എൽ ടി എസ് ഒ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആറു മാസത്തിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും അതും ഒരു രൂപ പോലും മുതലുടക്കില്ലാതെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പോകാം എന്നുള്ളതൊക്കെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഞാൻ വേറെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അതുമാത്രമല്ല എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള അതൊക്കെ വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതല്ല വിഷയം കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഐ എൽ ടി എസ് എഴുതുന്നവർക്ക് റീഡിങ്ങിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മതിയായിരുന്നു ഒ ഇ ടി എഴുതുന്നവർക്ക് സെവൻ മതിയായി കിട്ടും വേണമായിരുന്നു എല്ലാ റീഡിങ്ങും ലിസണിങ്ങും സ്പീക്കിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും ഉൾപ്പെ എല്ലാത്തിനും ഇൻഡിവിജ്വൽ ബി വേണമായിരുന്നു എന്നാൽ ഐ എൽ ടി എസിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെവൻ വേണ്ട റീഡിങ്ങിന് സി പ്ലസ് സോറി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മതിയായിരുന്നു ഐ എൽ ടി എസിൽ റീഡിങ്ങിന് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നാൽ പോലും യു കെ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്താമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒ ഇ ടിയിൽ എല്ലായത്തിനും ബി വേണമായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അപേക്ഷ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിഗണിച്ച് എൻ എം സി ഒരു കാര്യം നിശ്ചയിച്ചു ഐ എൽ ടി എസിനെ പോലെ തന്നെ ഒ ഇ ടിയുടെയും റീഡിങ് സ്കോർ കുറച്ചു ബി വേണം എന്ന സ്ഥാനത്ത് സി പ്ലസ് കിട്ടിയവർ എൻ എം സിയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് എൻ എം സി അറിയിച്ചു അപ്പോൾ അതുവരെ എഴുതിയ ഒരുപാട് പേർക്ക് റീഡിങ് ആയിരുന്നു ഈ സോറി റൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ കടമ്പ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മുൻപ് റീഡിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് സോറി തെറ്റിപ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് റൈറ്റിംഗ് പാസ്സാവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു കടമ്പ അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആക്കിയ നിയമം വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർ എലിജിബിലിറ്റിയിൽ കടന്നുകൂടി അപ്പോൾ അവരെല്ലാം അവരുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവർ അവരുടെ സി ബി ടി സി ബി ടി എഴുതുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ കൊടുത്തു ചിലർ വിസ പ്രോസസ്സിങ്ങിലാണ് ചിലർ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ് ചിലർക്ക് പോകുവാൻ സമയമായി അപ്പോഴാണ് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരി എത്തിയത് അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രോസസ്സിങ്ങും ഫ്രീസായി അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരുപാട് മുന്നേ എഴുതിയവർക്കെല്ലാം രണ്ട് വർഷമാണ് ഇതിൻ്റെ കാലാവധി കാലാവധി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലാവധി എക്സ്പെയറായി എൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അതാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോഴാണ് ഇന്ന് ഈ നിമിഷമാണ് ഞാൻ പുതിയ ന്യൂസ് അറിയുന്നത് എൻ എം സി അതിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ അതായത് റിലാക്സേഷൻ തരുന്നു അതായത് ഒ ഇ ടി ഒ ഐ എൽ ടി എസ് ഒ എഴുതി സ്കോർ കാർഡ് കയ്യിലുള്ളവർ എലിജിബിലിറ്റി സ്കോർ കാർഡ് ഉള്ളവർ അതായത് എൻ എം സി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത നേടിയ സ്കോർ കാർഡ് ഉള്ളവരുടെ സ്കോർ കാർഡിൻ്റെ കാലാവധി നീട്ടുവാൻ രണ്ട് വർഷം എന്നുള്ളത് അതിൽ കൂടുതലാക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയവരെ ഉടൻ തന്നെ ജോലിയേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രോസസ്സിങ്ങും ഹോസ്പിറ്റലുകളും ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയവർക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങൾ വിമാനങ്ങളെല്ലാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുറയ്ക്ക് അവർക്കെല്ലാവർക്കും പോകുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ
നിങ്ങൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എൻ എം സിയിൽ നിന്ന് ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നവരെ നിങ്ങൾ പുതിയ ഡേറ്റ് എടുക്കരുത് എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്ത് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നാലും ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടുന്നതിന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക ഷെയർ അടിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്